എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് വിന്താലുവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ബീഫ് റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് ഫ്രൈ ബീഫ് കറി അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം കുക്കറിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വിനീഗർ ആണ് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ബീഫിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങും പോരാതെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഏകദേശം നാല് വിസിലിൽ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പം ഓരോ സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്നതിന് പലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പം നാല് വിസിൽ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ചിലത് അഞ്ച് വരെ എടുക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൽ താഴെ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവയുടെ അളവ് കൂടരുത് അതിലൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് കടുകാണ് അതും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫൈൻ പൗഡർ ആകുന്ന പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനുശേഷം അതേ പാനിലോട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് കനത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയും ഒരു ഏഴെട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചതാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവോള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സവാള പെട്ടെന്നൊന്ന് വാടി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്റ്റേജ് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ചെറിയ ക്യൂബ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി തക്കാളി ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ഒടഞ്ഞു വരണം അതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും തക്കാളിയെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ഒടഞ്ഞു വരുന്ന വരെ വഴറ്റാം അപ്പോൾ ഇതാ തക്കാളിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വെന്ത് ഒടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഗരം മസാലയാണ് വളരെ കുറച്ച് ഗരം മസാല മതി ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല മതി ഗരം മസാലയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ മൂന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അവസാനം എരിവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ സമയം എടുത്ത് തന്നെ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കൈവിടാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറി വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുകും അതുപോലെ ചെറിയ ജീരകവും അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉലുവ കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ
ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡ്രൈ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സമയം വെച്ചിട്ട് വ